Me deja, por favor. ¿Es en serio que te cambio de bolso todos los días? ¿Me lo estás preguntando en serio? ¿Tú llevarías un bolso marrón con unos zapatos negros? Claro. Ese sentido tuyo de la estética de Oriana. Puedes pasar. Sabes que no voy a hacer nada. Cojo mis cosas y me voy. No, no, tranquilo. Sí, ya viene mi compañero. ¿Sabes? En mi país, Siria, yo trabajaba en banco. Dando crédito a gente como tú. Yo estudié leyes, tres idiomas, incluido español. Yo tenía gran futuro. Y contrataron para el Departamento de Derecho Internacional de banco más importante. Pero un maldito día, se dio guerra. Todo empezó a ir mal. Mi hermano, que siempre andaba metido en cosas de política, se acabó convirtiendo en uno de, ¿tú cómo dices? Opositores, opositores más perseguidos. Yo no sé si es vivo o muerto. Una tía, al llegar a casa de trabajo, encontré mi casa incendiada, con mi mamá dentro. Estaba asustado, solo, ya no podía seguir allí. Así que cogí todos mis ahorros, me los gasté en un billete para Europa. Le conseguí llegar a Hungría. Allí pasé un mes en un campo de refugiados. Sufrí las mayores vejaciones que un ser humano puede aguantar. Tú no imaginas. Pero un día, alguien me dijo que uno de mis mejores amigos había conseguido llegar a España. Desde ese entonces, ya, para, mentido, pido tu dinero. Y cuando tengo suficiente, compro una billete que me acerca a mi destino. ¿Sabes? Ya estoy cerca. ¿Pero qué haces hablado con este? ¿Cómo se te ocurre? Esta puerta va a haber que cerrarla para que no dura más aquí. Venga. 